హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ ఎస్ఎస్టిఎఫ్ అండ్ స్కాన్ అల్గోరిథం చూసాం సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం సి స్కాన్ అల్గోరిథం చూస్తున్నాం సి స్కాన్ అల్గోరిథం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సి స్కాన్ దట్ ఈస్ సర్క్యులర్ స్కాన్ సర్క్యులర్ స్కాన్ అల్గోరిథం ఓకే సి మీన్ సర్క్యులర్ సో ఇక్కడ సేమ్ స్కాన్ అల్గోరిథం ఎలా అయితే చేస్తామో అలానే చేస్తాం బట్ స్కాన్ అల్గోరిథంకి ద నెక్స్ట్ వెర్షన్ ఏంటి అంటే సి స్కాన్ అల్గోరిథం ఈస్ అండ్ సారీ ఇట్ ఈస్ ఏ అంటే సేమ్ స్కాన్ అల్గోరిథం లాగానే పెర్ఫామ్ చేస్తూ కొంచెం చేంజ్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తాం ఇందులో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వెర్షన్ ఇక్కడ హెడ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అనేది మనం వన్ ఎండ్ నుంచే తీసుకుంటున్నాం సేమ్ అలానే హెడ్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద అదర్ ఎండ్ అది ఒక్కటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ స్కాన్ టు సి స్కాన్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ అంటే కంప్లీట్ ద లాస్ట్ ఎండ్ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత అండ్ ఇట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద అదర్ ఎండ్ కూడా సేమ్ ప్రాసెసింగ్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ సో ఏవైతే ఇన్ మిడిల్లో రిక్వెస్ట్లు వచ్చినాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం పెర్ఫామ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం బోత్ టూ ఎండ్స్కి మధ్యలో అయితే ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చూద్దాం ఇన్ సి స్కాన్ ఇది ఒక్కటే డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ ఎండ్ హెడ్ రివర్సెస్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ సో ఇక్కడ కూడా అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఉంటేనే మనం నెక్స్ట్ అల్గోరిథమ్స్కి వస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ అనేది వితౌట్ రిక్వెస్టింగ్ అనేది మనం ఎక్కడ మూవ్ అవుతున్నామో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ సేమ్ స్కాన్ అల్గోరిథం లాగానే ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి యూనిఫామ్ వెయిటింగ్ టైం అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం అండ్ బెటర్ రెస్పాన్స్ టైం అనేది తీసుకుంటాం కంపారిటివ్లీ రిమైనింగ్ అల్గోరిథమ్స్ ఇట్ గివ్స్ యూనిఫామ్ టైం అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ యూనిఫామ్ వెయిటింగ్ టైం అనేది ఇస్తుంది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ యూనిఫామ్ వెయిటింగ్ టైం అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ బెటర్ రెస్పాన్స్ టైం బట్ డిజడ్వాంటేజ్ ద మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ అనేది స్కాన్ అల్గోరిథం ఎలా అయితే మనకి డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి మనకి అక్కడ రిక్వెస్ట్ లేకపోయినా లాస్ట్ పొజిషన్కి మూవ్ అవుతున్నాం సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా రిక్వెస్ట్ లేకపోయినా లాస్ట్ పొజిషన్కి మూవ్ అవుతాం దానివల్ల మనకి మోర్ సీక్ మూమెంట్స్ అనేవి పెర్ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము నేను ఇక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో సేమ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను నైంటీ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్టీన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ ద సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాక్ మూమెంట్స్ రీడ్ అండ్ రైట్ హెడ్కి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం సో ఇందులో ఫస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ జీరో అండ్ ద లాస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ వన్ నైంటీ నైన్ ద స్టార్టింగ్ హెడ్ పొజిషన్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ మనం స్కాన్ ఎలా అయితే చేసామో అలానే రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ మూవ్ అవుతున్నాము బట్ రైట్ సైడ్ హైయెస్ట్ వాల్యూతో మూవ్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు ది లాస్ట్ పొజిషన్ వాల్యూ అంటే మనకి రిక్వెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా లాస్ట్ పొజిషన్ మూవ్ అవుతాం ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ డైరెక్షన్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ నుంచి మనకి గ్రేటర్ వాల్యూస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత మనకు వచ్చేసరికి సెవెంటీ ఫైవ్ and the next one 75 95 and the next one 112 next one 134 and the next one 173 ikkada nunchi manaki change enti ante from 173 tarvata manaki ekkada kuda value requesting ledu kaani manam ekkadi move avutunnam 199 ki move avutunnam this is the point 199 from 173 tarvata without any request we are moving to the last position that is the main drawback in scan algorithm and c scan algorithm also next ippudu 199 nunchi manam em chestamo ante 50 head point ki unna less values ante left side values evaithe unnayo vaatini manam teeskuntam left side values lo first ekkadiki velthamo ante from 199 onwards the first less value ki vellakunda the least position value ki velthamu ante zero so this is the different thing in c scan algorithm so this is the zero 
జీరోకి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రమ్ జీరో మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం పాయింట్స్ అనేవి రీచ్ అవుతాయి ఇప్పుడు జీరో నుంచి ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ ఫోర్టీన్ జాగ్రత్తగా ఈ అల్గారిథంని ఫాలో అవ్వాలి మధ్యలో కనుక మీరు స్కిప్ చేశారంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫర్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ వన్ ఇంకేమైనా వాల్యూస్ ఉంటే కనుక మనం అవి కూడా రీచ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఎలా మూవ్ అయిందో నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను హెడ్ పాయింట్ నుంచి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న గ్రేటెస్ట్ వాల్యూస్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ప్రాసెసింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత వితౌట్ ఎనీ రిక్వెస్ట్ ద లాస్ట్ పొజిషన్ని ఫస్ట్ మనం విజిట్ చేస్తాం లాస్ట్ పొజిషన్ విజిట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ వితౌట్ ఎనీ రిక్వెస్ట్ మనం ఫస్ట్ పొజిషన్ని విజిట్ చేయాలి ఫస్ట్ పొజిషన్ నుంచి ఫిఫ్టీకి ఉన్న లెస్ వాల్యూస్లో వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మనం విజిట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం దట్ ఈస్ ద ఫోర్టీన్ అండ్ థర్టీ వన్ ఇప్పుడు సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ మనకి ఈజీ ఎలా అయితే మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్ షార్ట్ కట్ ఫిఫ్టీ టు వన్ నైంటీ నైన్ దట్ ఈస్ ద వన్ నైంటీ నైన్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ విజిట్ అండ్ ద వన్ నైంటీ నైన్ మైనస్ జీరో దట్ ఈస్ వన్ నైంటీ నైన్ మైనస్ జీరో ప్లస్ జీరో టు థర్టీ వన్ దట్ ఈస్ థర్టీ వన్ మైనస్ జీరో సో నెక్స్ట్ వన్ దీనికి క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసరికి వన్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ థర్టీ వన్ ద టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ త్రీ సెవెంటీ నైన్ సో దిస్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సి స్కాన్ అల్గారిథమ్ సి స్కాన్ మీన్స్ సర్క్యులర్ స్కాన్ ఇది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి స్కాన్కి సి స్కాన్కి డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే స్కాన్లో ఫస్ట్ మనం గ్రేటెస్ట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం రైట్ సైడ్ లాస్ట్ పొజిషన్కి మాత్రమే మనం విజిట్ చేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్కి విజిట్ చేయం బట్ సి స్కాన్ వచ్చేసరికి సర్క్యులర్ స్కాన్ కాబట్టి లాస్ట్ పొజిషన్ రీచ్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ రీచ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూస్ని మనం స్కాన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ప్రాసెస్ చేయడం సో దట్ ఈస్ ద సర్క్యులర్ స్కాన్ అల్గోర్థమ్ థ్యాంక్ యూ